Glauco, mbreti i lir fitimtar në intrigat e kohës. Mbretëria e Glaucut, midis Apollonis dhe Dyrahot ishte nga më të rëndësishme dhe i liri për arsye se kishte linjen kryesore të shpërndarje së malrave, pozitën geografike detare, si dhe ndërlidjen midis Macedonis dhe Korkyras. Për këtë dhe shumë arsye të tjera politike të brendshme dhe të jashtme, Glauku gjithmon u gjenë në marveshjet dhe luftrat e kohës. Midis të tjerave për të thuev Mbretëria qëndrore apo shteti i lirë në dinastin e Glaukut, 335-270 për S, luan një rol aktiv në skenën politike të i liris dhe mëtej të gadishulli. Kjo lidhet ngusht me emrin e titularit të saj që, si që thamë në trajtimin për mbretin Bardyll, shfaqet në burimet e kohës për krah klitit në aleancën kunder Aleksandrit në pelion në vitin 335 për S dhe më pas si strehues i klitit pas disfatës dhe zjarit në pelion. Nuk ka të dhëna për veprimtarin e Glaukut pas vitit 355 deri më 317 për S, kura i strehon pironeri të birin e Ajakidi. Si pas Diodorit, Piro Dyvjeqar nuk mund të qëndron të më në epir pas rëzimit nga fronit të atit të ti si pas një vendimit të përbashkët të epirotëve, por në realiet a ju rëzua nga Kasandri i Macedonësi. Mbretëria taulante apo shteti i liri vijueshëm, gjendej në kufit e epirit, qka silte marëdhënje të dendura mes dy entiteteve shtet formuese. Këto marëdhënje ishin shprejur edhe në martesat mes familjeve mbretërore, pasi Glauku ishe martuar me berojen, princesh Ajakide. Në raportin politik me jashtë, strehimi i piros nga Glauku të ndoste marëdhënjet me Macedonin për rethanat e asakoshme, përsa ko piro nuk ishte njitur në fronin e epirit. Duket e drejt vërejtja është e sigur se Glauku nuk u shtyta merte për si për këtë strehim të piros, as për shkak të lidhjeve familjare e as nga dhe mshuria para një fëmije pa mbrojtje dhe pa ndim. Për të Macedonia ishte armiku natyror, duke strehuar piron, a ishtinte në loj një letër të rëndësishme kunder Kasandrit që drejton të asako e Macedonin. Dhe vërtet konflikti mes Glaukut dhe Kasandrit u intensifkua në vitin 314, kur këj fundit i diktoj Glaukut një traktat as një ansie në lidhje me Epirin, pasi Apollonia me Sulm dhe në dyra u vendos një garnizon. Kështu Kasandri bëhej zot i dy qyteteve ndër më të rëndësishmit në Adriatik. Por një vit më vonë, Glauku gjendet për sëri para mureve të Apollonis dhe, me ndërmjetsin e Spartanve, pranoj të heqe rethimin dhe të lidh me Apolloniatët një traktat pa qeje. Ndërko vet Apolloniatët dhe dyra hasit në grenë kryë kunder Macedonve dhe dëbojnë garnizonet e tyre nga qytetet, si pas Diorit, një rol në këtë zhvillim kanë korkyrasit që uqliruan Apollonin, kurse epidaminin i adorzuan Glaukut, mbretit të i lirëve. Kjo shpjegohet me interesat e tyre për të mos lejuar daljen e Macedonve në Adriatik. Edhe pse mbreti Macedon shpejtoj për të rivendosur gjendjen në favor të ti, Apolloniatët ishin lidur tashme me i liret, po si pas Diodorit dhe i bën balë forcave të mëdha të ti. Apollonia, ashtu si dhe Epidamni, praktikisht pas këti zhvillimi u futën në nëzotërimin e Glaukut, i cili bëhet kështu zotërue si këtyre dy qyteteve të mëdha, të njohra edhe si koloni Helene por që për mendimin ton duen vështruar në një optik tjetër, si që thamë më larë. Vendosja e piros në fronin e epirit shpre edhe njëherë synimet dhe interesat politike që Glauku i kishtë të caktuar për politikën e shtetit të ti, pas fitores mbi Kasandrin dhe vendosje së kontrolit mbi dy qytete aqë të rëndësishme si Apollonia dhe Dyrahu. Në këndvështrimin e ti politik, i duhet të shkëpuste e pirin nga ndikimi Macedon dhe të akthente atë në një alert që i siguron të një pozit të favorshme në kufit jugor. Këte e realizoj në vitin 307 për S, kur me një ushtri të madhe hyri në epir dhe pasi fashiti kundër shtimet e palës për Macedone atje me alketën në krye, buri në fronin e mbretëris piron 12 vjeqarë. Glauku kështu arriti të kurorzoj gjithë veprimtarim politike që zhvilloj në mënyrë të dendur për rrimë këmbjen dhe forcimin e pozitës së mbretëris së ti. Gjatë mbretërimit të Glaukut, mbretëria i lire përjetoj dit lavdje dhe u bë një shteti fuqishëm që shtrije nga kufik me Macedonin dhe epirin e deri në brigjet e Adriatikut. Karakteristik e sundimit të ti është shtrirja e sovranitetit që a i drejtone mbi epidamnin dhe Apollonin. Ndërko që në këtë qytet shiet të shumë fishohen lidhjet me taulantët si dhe me grupimet të tjera më të largët a i lire. 
i lirët tashmë në qytet jo vetëm kishin të drejta të një lojta me Helenët e ardhën nga Korkyra, por zunë vende edhe në qeverisjen e qytetit, duke u bërë deri dhe pritan. Mbas shekullit Ivë, në odheqje të qytetit gjenden në i vard i lirësh në në emrat gendh, pre urad, falkryon eti. Njoftimet të tjera për mbretërimin e ti nuk ka në burimet e kohës, por në mënyrë deduktive mund të themi se ishte enden në kryet të mbretëris në vitin 302 për esë. Kur Piro pëson rëzimin e dytë pasi ishte larguar nga vendi për të marë pjesë në dasmën e djalit të glaukut. Po ashtu, disa vjet më vonë, Piro martohet me bjen e mbretit bardhull brikenën në vitin 292 për esë, ky mbreti ri nuk argumentohet në burime tjera dhe vetëm mund të supozohet se është një pasardhës i glaukut, të dhëna këto që nëzire nga Plutarku. Këputur nga mbretëri dhe mbetëri lirë